quando a gente fala, então, de divisões do pé, a gente fala que a gente tem uma divisão sistemática do pé em três, em três pontos, que a gente chama de retropé, médio pé e antepé. Clique qual a importância da gente conhecer essa divisão sistemática do pé, então. É porque, quando a gente fala de tornozelo, a gente está falando de retropé com extremidades distais da tíbia e fíbula. Quem é o retropé? Calcânio e o talus, se articulando, então, com a tíbia e a fíbula. Tá. É, mas aí tem uma pergunta aqui. Mas quando estou... É, uma pergunta. Mas quando estou parado, o peso tem que ser distribuído nos três pontos? É, não necessariamente. Tá? Quando a gente está parado, não significa que você vai distribuir de forma igual nos três pontos. Significa, na verdade, que você distribui no pé como um todo, quando você está parado. Só que, igual quando a gente está deitado, por exemplo, quando a gente dorme, a gente não fica o tempo todo sobre o mesmo ponto de apoio. A gente fica revezando esses pontos de apoio. Então, nossos pontos de apoio durante a, a noite também, eles, eles estão oscilando, eles, eles se invertem o tempo todo. Mas por quê? Porque toda vez que eu estou apoiando sobre um determinado ponto, eu comprimo algumas estruturas. E se você permanecer com essa compressão, eu vou gerando uma hipóxia, o que pode gerar uma isquemia. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de úlceras de decúbito, que são as escaras, né? essas úlceras de decúbito elas são decorrentes de quê? De isquemia por compressão. Então, quando a gente está parado, a gente tem uma tendência de oscilar. Né? Felipe, mas como assim oscilar? Eu estou parado, mas eu fico oscilando? Sim, é porque a gente nem percebe, mas a gente faz pequenas oscilações para frente, para trás, para um lado, para o outro. Para quê? Para mudar essa descarga de peso. E você pode perceber que a gente pisa e apoia mais numa perna, depois apoia e joga mais o peso na outra e vai revezando o tempo todo. Então, mesmo durante o seu estar parado, ele mas eu estou sentado assistindo uma aula, mas você não fica sentado o tempo todo estático. Você fica o tempo todo, joga o peso mais num, 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 num isquio, joga o peso mais no outro isquio, vai colocando. Por quê? Porque se você ficar estático o tempo todo, vai chegar um determinado momento que aquilo vai começar a te incomodar demais. Né? Ou seja, eu estou parado aqui, mas está doendo. Pô, minha bunda está doendo, minha coluna está doendo. Mas por quê? Porque a sua descarga de peso e a sua distribuição de carga não estão adequadas. Tá? Então, voltando à divisão sistemática, o retropé, então, tá? ele vou ter o calcânio, vou ter o talos, aqui com um destaque a articulação subtalar. Por quê? Porque na articulação subtalar a gente tem os movimentos de inversão e eversão. Tá? E a gente tem o que a gente chama de coxinho fibrogorduroso, tá? que vai gerar uma articulação, então, Está aqui uma articulação, então, talocrural. Tá? Felipe, o que significa articulação talocrural? É a articulação entre o talos e a pinça maleolar. Tá? E é ali que vão acontecer, então, os movimentos de flexão plantar e flexão dorsal, ou flexão e extensão do tornozelo. Quando a gente pensa nessa região aqui, que eu vou botar de azul, quando a gente pensa nessa região aqui, a gente está pensando no médio pé. E aí, o que, que a gente pode perceber? Que quem compõe o médio pé, então, são os outros ossos do tarso. Navicular, o cuboide e os três cuneiformes. Cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme medial. Felipe, eles têm muita importância, muita relevância também para os movimentos de tornozelo? De tornozelo, não. Tornozelo, a gente pensa em inversão e eversão, flexão plantar e flexão dorsal. Flexão plantar e flexão dorsal, né? lá na talo crural. É, inversão e inversão na subtalar. Ponto, acabou o tornozelo. Felipe, mas e os outros movimentos? Os outros movimentos são de pé. Tá? E aí a gente vai entrar, então, com todos os ossos do metatarso, do, do tarso, perdão, tá? é, navicular, cuboides, cuneiformes, tá? que vão associar também os movimentos de inversão e inversão para fazer a, a pronação e supinação do pé, e aí não o tornozelo. O tornozelo não faz pronação e supinação, quem faz pronação e supinação é o pé como um todo, associando, então, com os movimentos de inversão e inversão, flexão plantar e flexão dorsal. É, e depois a gente vai ter a parte do antepé, que vai, vai ser formado, então, pelos metatarsos e pelas falanges, né? cada um dos dedos, então, tendo falange proximal, média e distal, e o hálux, falange proximal e distal. Tá? E aí a gente tem os eixos principais de movimento, no pé e no tornozelo. Então, quando a gente fala de movimento no pé e no tornozelo, eu tenho dois eixos que são eixos principais. Tá? Quem são esses eixos principais, então? O eixo antero-posterior, tá? que vai permitir os movimentos, então, de inversão e inversão. 
o, o eixo látero lateral que vai permitir o um movimento de flexão plantar e flexão dorsal. Felipe, e o eixo longitudinal? Eixo longitudinal permite movimentos rotacionais. E a gente não tem movimentos rotacionais nessas articulações. Ué, Felipe, mas a pronação e a supinação não são um pouco de rotação? Só que, na verdade, essa rotação, que aparentemente acontece uma rotação no pé, essa rotação do pé ela é derivada da somatória desses movimentos de inversão com flexão. Mas nas articulações, a gente tem esses dois sentidos, essas duas possibilidades. E aí a gente tem que perceber, essa articulação é do tipo jínglimo ou dobradiça? Se ela for jínglimo ou dobradiça, como é a talocrural, só um sentido ou só uma amplitude de movimento. No caso da talocrural, flexão plantar e flexão dorsal. Se ela é uma articulação condilar, ela pode permitir, mesmo que pouco movimento, mas ela pode permitir movimento em duas amplitudes de movimento. Então, ela vai permitir um pouco de inversão e inversão e vai associar, então, com uma leve flexão plantar e flexão dorsal, tá? articulação subtalar. E as outras permitem movimentos extremamente pequenos, mas a somatória desses movimentos, então, vai gerar, então, o que a gente chama, então, do nosso movimento global do pé, né? dos nossos movimentos globais. Aqui aparece, então, um pouquinho na articulação subtalar, exemplo, né? a articulação subtalar, então, formada pelo calcano e pelo talos, né? então, se é subtalar abaixo do talos, tem um grau de liberdade. Qual o grau de liberdade? Ele está colocando aqui como, como pronação e supinação. Por quê? Porque essa pronação e supinação, então, estão somando inversão e inversão com adução e abdução. Só que a gente sabe que a gente não tem abdução de tornozelo. Né? A gente não tem adução de tornozelo. Esses movimentos, eles são sempre associados. Tá? Então, aqui está a nossa articulação subtalar. Tá? O que, que acontece nela? Inversão e eversão. Só que nessa inversão e eversão, a gente tem uma somatória tá? de adução e abdução. É a mesma coisa que eu falar, nossa, Felipe, mas o meu joelho faz que movimento? Flexão e extensão. Né? A, minha, a minha fêmur tibial faz que movimento? Flexão e extensão. Ué, Felipe, mas eu estudei no livro que a tíbia faz rotação interna e rotação externa. Sim, a tíbia faz durante a flexão, ela roda internamente, durante a extensão, ela roda externamente. Para quê? Para auxiliar a flexão e a extensão. Para permitir os movimentos, o ângulo final de flexão, rotação medial da tíbia, extensão, rotação lateral da tíbia. Como é que acontece essa adução e essa abdução do tornozelo, da sub, da, na, na, na subtalar também? Mesma coisa, não são movimentos que são principais, são movimentos que são acessórios. Acessórios de quem? Acessórios da inversão e da inversão. Então, toda vez que a gente faz inversão, a gente faz um pouco de adução. Toda vez que a gente faz inversão, a gente faz um pouco de abdução. E aí, alguns autores chamam o movimento de forma globalizada de pronação e supinação. Tá? Mas o que a gente tem, na verdade, inversão e eversão, somada a um leve movimento. Então, inversão para dentro, eversão para fora, somada a um leve movimento, então, de desvio para fora para dentro, abdução e adução, tá? somando, então, esses movimentos da subtalar que a gente vai ter. Quando a gente chega no médio pé, tá? esse médio pé, então, vai ser composto por diversas articulações sinoviais planas que permitem deslizamento. Então, são movimentos muito pequenininhos. Tá? E qual é a grande função? A grande função, a palavra-chave está aqui, ó, auxiliar. Tá? Então, auxilia os movimentos do tornozelo e da subtalar. Pequena amplitude de movimento. Ou seja, eles fazem movimentos muito pequenos, mas como eles são vários ossos, o que a gente vai ter? A somatória desses movimentos aumentando, então, a amplitude de pronação e supinação. E eles vão ajustar a planta do pé ao terreno e as solicitações de tarefa. Como a gente tem vários ossos pequenininhos, esses ossos pequenininhos, então, eles permitem pequenos ajustes toda vez que a gente faz a pisada. Então, quando eu estou fazendo a pisada, ele faz o ajuste do, da pisada ao solo, né, ao tipo de terreno que você está pisando. Tá? Por que, que é importante isso aqui? Porque quando eu estou fazendo, por exemplo, uma caminhada na areia, tá, eu posso estar tá andando na areia, eu posso estar tá andando em qualquer outro tipo de terreno. Mas toda vez que eu estou fazendo uma, uma. que eu estou caminhando, por exemplo, eu vou ter que precisar ficar ajustando essa minha pisada ao tipo de terreno que eu tenho. Eu posso ter um terreno mais rígido, posso estar tá correndo na rua, posso estar tá correndo na areia, posso tá... mas esse ajuste ele precisa estar tá acontecendo o tempo todo. E esses ajustes, então, acontecem nessas pequenas articulações. Vou colocar aqui de, de vermelho para ficar mais. 
Ó, então, eu tenho a articulação aqui entre os ossos do tarso e do metatarso. Eu tenho as articulações entre os próprios ossos, então, do tarso. Todos eles são bem articulados. E essas articulações vão permitir todos esses ajustes. Agora, quando a gente pensa no antepé, tá? Então, o que é o antepé? O antepé, então, vai entrar o metatarso e as falanges. Então, toda vez que eu estou pensando, então, no antepé, eu penso nas articulações é, metatarso-falangianas e nas articulações interfalangianas. Porque quem faz parte do antepé? Metatarso e falange. E eles vão ser sempre trabalhar aqui com movimentos de flexão e extensão, tá? São muito importantes, principalmente para a garra durante a flexão plantar, tá? E vão estar associados, então, à inversão e inversão, tá? E abdução e abdução, mas muito mais dando estabilidade e corrigindo a pisada, tá? Do que qualquer coisa. Tá? Então, aqui a gente vai ter ossos que são chamados de ossos sesamoides, que vão servir como polia para os flexores, para, para o flexor curto do hálux. Felipe, o que é um osso sesamoide? Toda vez que a gente pensa em osso sesamoide, a gente lembra direto da patela. É um osso intraarticular, né, que fica posicionado entre um tendão e um ligamento. Né? No caso, por exemplo, da patela, fica entre o tendão quadricipital e o tendão patelar, só que o tendão quadricipital, na verdade... É um tendão e o tendão patelar é um ligamento, né, que liga a, a, a extremidade inferior da patela à tuberosidade da tíbia. Qual é a função? Eles servem como se fossem alavancas, tá? Então, eles vão funcionar como se fossem alavancas. Toda vez que o músculo contrai, puxa o osso, o osso puxa o outro osso através daquele tendão que é ligado. Então, o que a gente tem aqui? Osso sesamoide, músculo. Então, eu vou ter o tendão que vai ligar esse músculo sesamoide e depois... Ligamento. Por que ligamento? Porque aqui eu tenho osso ligado ao osso. Aqui eu tenho músculo ligado ao osso. E o osso sesamoide está intermediando, ou seja, está entre os dois. Então, Felipe, se eu tiver pequena fratura nesses ossos sesamoides, eu comprometo? Compromete bastante. Então, tem algumas pessoas que têm fratura de ossos sesamoides do pé. Né? E aí fala assim, poxa, mas eu fraturei, mas o osso é pequenininho, mas ele cumpre uma função de polia. Pensa, se eu estou lá na academia... Né, e eu preciso fazer um movimento. Ah, estou fazendo um movimento de extensão ou estou fazendo um movimento de flexão de cotovelo lá na polia. Se a minha polia estiver arrebentada, o que, que vai acontecer? Ou eu não vou conseguir fazer um movimento, ou o atrito tá, para a realização desse movimento vai ser extremamente grande. E aí o que acontece? Eu vou ter uma dificuldade muito grande para a realização, realização desse movimento, porque eu vou gerar uma determinada resistência. Tá? Quando a gente pensa nessas articulações então, interfalangianas, todas são sinoviais e permitem um único, um, único, um único grau de liberdade. Ou seja, quando a gente fala de grau de liberdade, a gente está falando de movimento em um único sentido, flexão e extensão.